¿Cuántos saben ustedes de eso? ¿O todavía están aprendiendo? Bobby Pips. O sea, está con Bobby Pips recién. Bueno, vamos a ver. Miren. Vamos a dar lo siguiente, miren, formaciones. Por ejemplo. <coughs> eh, en las formaciones chartísticas es interesante reconocer este tipo de formas. A ver, si está más grande, mejor. Eh, el hombro, cabeza, hombro. Son figuras de caída. <risa> Entonces, son figuras que los precios en partes altas, y cuando el mercado viene cayendo, eh, suele, como se dice, bombardearse hacia la baja. Y en análisis técnico esto ayuda un montón. Miren, acá tenemos un ejemplo. Esto nos va a dar una puntuación importante para poder definir, o sea, si el precio realmente va a venirse en esa dirección. Cuando aparecen esas formaciones artísticas, digamos los hombros, cabezas, hombros, entonces el precio es lo que hace es caer. O sea, tenemos 60% de probabilidad que el precio se puede caer. O sea, más o menos podemos decir ese tipo de formaciones que tienen aquí. Como estamos viendo, el hombro, la cabeza y el posible hombro que se forma. Porque el precio sube, <coughs> baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir y vuelve a bajar. Entonces son formaciones chartísticas. Las formaciones que el precio eh, crea en cada circunstancia distinta. O por ejemplo, podemos ver aquí quizá este tipo. Son formaciones también conocidas como dos techos. Porque el precio sube una vez, o puede subir más, o vuelve a subir una vez y cae. Dos techos. Como el jarabe. Entonces, cada vez que aparece, el precio lo que hace es una parte alta, es venirse para abajo. Las formaciones chartísticas son muy utilizadas por los traders a nivel mundial. Y nos va a dar esa, esa definición, o ese lugar exacto en que los precios se pueden caer o subir. Pero, por ejemplo, esto funciona muy bien si uno los domina. <coughs> y los combina con análisis fundamental. Los famosos dos techos aparecen <coughs> infinidad de veces. Al igual que el hombro, la cabeza y el hombro. Entonces vamos a ver, una, dos, tres veces, cuatro. ¿Dónde vemos esto en las gráficas? <coughs> Por ejemplo, esto de acá. Estos son formaciones chartísticas. Pregunta, ¿qué creen que es esto? ¿Cómo se le llamaría? Este es en el oro gráfico de una hora. ¿Alguna idea? A ver, les leo. El chartismo, según Alberto, no tiene que ver nada con los indicadores. Olvídense. Es análisis técnico puro. 
También he visto dos techos, dos suelos, dos techos. <coughs> dos techos, exacto. Es una formación chartística de dos techos que se da eh, en el mercado. ¿Ok? Dos techos. Se puede producir en gráficos de una hora, en gráfico de dos horas, o gráfico de días, o gráfico de media hora. <coughs> se puede producir en muchas temporalidades. Entonces, cuando se presenta, el precio lo que puede hacer es bajar. Y esto indica posibilidad de cambio de tendencia. En cualquier temporalidad. Una de las formas, cuando tú ves o interpretas, ¿por qué, se le, por qué le he puesto dos techos? Miren, yo veo esto de acá. Esta primera subida... Y esta segunda subida y se cae. Esto, este nivel va a ser el neckline. Este punto, este punto de acá. Cuando el precio se rechaza, nos quiere decir que de seguro ya no quiere subir. ¿Cómo me doy cuenta? Normalmente... Cuando yo enseño esto, eh, o doy, digamos, en los cursos Forex, a los alumnos siempre les digo, cuando hay noticias fundamentales, importante es reconocer que haya estas formaciones chartísticas. Porque si ya está creando dos techos, está arriba y se rechaza, <coughs> necesitas el punto de gatillo, o sea, el punto clave que haga que el precio... No tengo mis estos. Que descienda con fuerza. Necesitas la formación clave. Y esto, créeme, normalmente esto no está en los manuales de análisis técnico para Forex. No existe. No hay nada. Necesitas las velas de caída. Este tipo de acá. O sea, llamadas marugosos. Son formaciones que el precio de lo que hace, ¿no? Confirma los patrones chartísticos de dos techos. ¿Ok? Y este patrón, la vela japonesa, Marugosu, tiene 60% de probabilidades de poder caer. Cuando se presenta, tú sabes que el precio puede moverse con fuerza. Que puede ir en esa dirección. Pero tú sabes que esto puede moverse en esa dirección. Entonces, tiene esa probabilidad me dejo entender, esa probabilidad de poder moverse. Y esto cumple los dos techos. Como tienes patrón de dos techos, y tienes la vela de caída, y si a esto uno le suma un fundamental que llegó a favor de los americanos, en gráfico de una hora, esto se cae. Yo normalmente opero así. Cuando están las partes altas, busco ventas. Busco que vaya con la noticia. Y busco ese tipo de formación que le dé fuerza. ¿Me dejo entender o no? ¿Alguna pregunta? Esto es en una hora que te das cuenta. Entonces, formación de... Es dos techos, pero la vela lo define. <risa> o sea, uno tiene... Tienes que reconocer dónde se está forjando el techo. El rechazo del precio. El rechazo a los máximos. Una vez se rechazó. Y el siguiente rechazo. Cuando se rechaza es porque ya no quiere subir. Ah, respondo lo que han dicho. ¿Qué es Garami, Doji? Esos términos que tú mencionas, Marugosu. Marugosu es esta vela. Así se les llama, Marugosus. ¿Sí? Amigo David Caicedo, estos son Marugosus. Velas que pueden continuar el 60%, velas de caída. O marugosos de su vida. Son velas de continuación al 60%. Cuando, cuando es doble techo, también tiende a caer. Exacto. Dos techos tiende a caer. Exacto. Al precio de dos techos tiende a caer. Esta formación de venta, pero necesitas el gatillo. La formación clara para poder vender. Y esto... <coughs> Puede ir articulado con las noticias. 
La libra llena después lo vemos atar a David. Y el hombro cabeza a hombro también, exacto, o sea, también el hombro cabeza a hombro es una formación de caída en las partes altas. Y uno tiene que estar esperando para poder saber que algo cae rápido en una hora o cae en cuatro horas. Y obviamente que esto se puede desplomar. ¿Qué indicadores? Todos son promedios móviles, Ángel Rubén. Eh, la de 21, línea blanca, 100, línea azul, línea roja, 200, violeta, 365. Y amarilla, 5. Todos son exponenciales, seguidores de tendencia. Y nuevamente en esa plantilla indicadores de máximos y mínimos. Es que, por ejemplo, estas noticias, cuando viene, si esto forma la noticia, le da impulso de caída. Va de la mano con la noticia. Varias operaciones que yo he hecho tienen que ver con esto. O sea, eh, varias operaciones que yo normalmente hago, o sea, que yo suelo hacer en, en el trading, varias operaciones tienen que ver con ese tipo de, de puntuaciones. Buscando 30 pips, 40, pero muchas tienen que ver con eso, como les digo. Como te digo, hay que explicar, pero mucho tiene que ver con eso. Tiene que ver, oye, vendí por esto, compré por esto, metí la operación, oye, saqué 500 dólares, gané mil, por esto, porque era de la mano con la noticia. Si tú descubres cómo el manipulador manipula esto, en el momento correcto, ganas dinero, porque ellos están inyectando plata. Ellos saben cómo va a ser la jugada, pero uno tiene que saber leer el precio. Hay maru, marugosos de caída y de subida, exacto. Marugosos de continuación. Son marugosos de continuación. Cuando es doble techo, exacto, es como este ejemplo. Cuando es doble, doble piso. Miren, llega una vez, se rebota. Este es el punto más bajo, o el mínimo. Entonces, todo esto es básico, ¿ah? ¿eh? No estoy hablando ahorita nada de estrategias. Esto es básico. O sea, varios de ustedes me han escrito... Ya los vi algunos. Y van a participar. Si están aquí y ven el video, tienen que ver estas sesiones básicas para donde lleven el curso de método ventas y método Ferubí. Porque lo que yo explico es mucho que tiene que ver con la manipulación, noticias, en la sesión de la noche. De 8 a 10 va a ser la clase. Y luego a las 4 de la mañana, sesión de trading en vivo con Londres primero, donde los bancos manipulan. Pero tienen que ir viendo estas sesiones básicas. Entonces, eso es muy básico para que entiendas lo que te estoy diciendo, para que por lo menos tengas ya la base. Ese es el punto. Esa es la conceptualización. Estos son los dos pisos. Cuando llega, está haciendo dos pisos. Aún no la ha he hecho, pero en este punto ya me está haciendo dos pisos. Ya me hace esto. En esas zonas, lo más probable es que el precio pueda subir. O sea, Hablamos de que se pueda impulsar hacia arriba. Dos pisos es lo, lo inverso a dos techos, que son formaciones de, de caída. ¿Qué pasa? Esto que estás viendo son velas japonesas. Se le llama jaranis. Son formaciones de subida. Otro día hablaremos de velas. Pero son dos pisos. <coughs> dos pisos que forma la vela japonesa de jarami. Y es lo que le impulsa. Lo manda hacia arriba. Es una señal de compra. Y se crean los dos pisos fuertes. Alfonso, José, cuando se juntan el promedio de móvil de 5 con la 21, generalmente hay una tendencia bajista. Cuando el promedio de 21 está encima, tendencia bajista. Cuando está por abajo, alcista. Cuando hay corte de promedios. Yo los siempre los interpreto y sé que se mueve en esa dirección. Después de un doble techo, se puede esperar la confirmación, ¿no? Cuando tomarías tu confirmación, porque así también puede ser tres techos. La confirmación está en las velas japonesas. O sea, ¿qué pasa? Esto, uno, yo siempre cuando crea los, cuando, no, número uno, cuando viene subiendo, por acá, estos son gráficos de una hora, los... Y los, por, por ejemplo, en las formaciones chartísticas, eh, veamos.
Yo normalmente busco ventas, si es un hombro, en el primero, en el segundo, en el tercero o en el pullback. Pero con velas de caída, si es para ventas. O con velas de subida, si es para compras. Busco siempre ese diámetro. Necesito una, una pauta. <coughs> Tienes que interpretar cómo se mueve. Cuando viene subiendo, se cae. ¡Pum! Una operación en el oro, normalmente se hace en la, en la europea. Se hace a partir de la una de la mañana. Dos. Y se tiene que considerar las noticias que viene en la sesión americana. Los jueves son subsidios por desempleo. Los, hay noticias eh, que mueven a los dólares. El ICB manufacturero PMI. ¿Ok? Es una noticia. Cuando estas llegan, nóminas no agrícolas, cambios de empleo no agrícola, en lo lógico y lo que yo siempre enseño y repito a mis alumnos, Operar después de noticias. Después de noticias. Se puede operar antes, por supuesto. Pero tiene riesgos. Cuando los bancos hacen transacciones en un día de noticias, pueden hacerlo desde horas antes. Yo interpreto. O sea, veo el mercado. Comprendo. Viene de subir. Se cae. Primer techo. No quiere subir. Se rechaza. Para que el precio de los techos reviente para abajo. <coughs> no, para que reviente necesita un punto de entrada. El precio puede volver a subir. Entonces, nuevamente, gira para este entorno. Está diciendo que no tiene fuerza alcista. Por tercera vez intenta subir. Uno pensaría que vuelve a tocar este punto alto, el techo, para que haga dos techos. Pero sas, hace estas velas envolventes. Esa vela sola se llama marugoso. Cualquier marugoso fuerte, cargado, así, tiene el 60% de continuar. Tiene esa probabilidad. ¿Ok? Pero es una vela sola. Cuando esta se forma y se combina con la otra, con el otro patrón, se vuelven envolventes. Velas de envolvente. Estas dos se llama envolventes. Son formaciones de caída. El precio puede caerse para abajo. Son envolventes. El precio puede venirse para abajo con ese tipo de formaciones. Este es un punto que viene y me indica, digamos, si las noticias americanas llegan a ese nivel y son mejor de lo esperado, es un nivel de ventas. Después de noticias, es hora de vender. Si llega antes, coloco los stop loss encima. Este es el punto donde me imagino que se puede impulsar. ¿Qué formación ha hecho? Yo vería el hombro, cabeza a hombro. O formación chartística, HCH, de caída. Cuando se ve este tipo de formaciones en una hora, en ese nivel o esa vela, es la que puede desplomarse. Es la que puede venirse para abajo. Me dejo entender. Es la que puede caer. ¿Me estamos vendiendo? ¿Se entiende? Ese es el punto de gatillo. Es el gatillo. Después de un doble techo, se debe esperar la confirmación. Cuando tomarías tú la confirmación, porque así también puede ser. Esa es la confirmación. Este patrón. ¿Se entiende? ¿Tienen al... ¿Se entiende esto? ¿Quién me entiende? Puede decirlo. ¿Alguna pregunta? Estos serían los techos. O esta sería la entrada. Desde mi perspectiva, cuando gira. El oro... Es la materia, es un futuro susceptible a cualquier cosa, a una guerra, a una guerra. Si es que la hay, en Medio Oriente, 
el oro tiende a elevarse, pero es muy susceptible a noticias en los americanos. Si estas favorecen, esto se desploma. Normalmente cuando las noticias son mejor de lo esperado para UCD, y el 70% del dólar fortalece, el oro se cae. Se cae. ¿Alguna pregunta de los nuevos 38 que están aquí? ¿Alguna consulta? ¿Qué noticias? <risa> ¿Qué noticias hay que ver para operar el oro? ¿Qué noticias? Todos los jueves, subsidios de desempleo, amigo David Caicedo. No minando agrícolas. Todos los primeros viernes. Subsidios por desempleo, jueves. La noticia del empleo agrícola, el primer miércoles. Noticia el ICM Manufacturero PMI. El Consumer Confidence. Esas son las noticias que mueven a los dólares. El IPC. Si son buenas, tiende a caerse. Y obviamente que todo está ahorita. Las tasas de interés aumentaron. Se especula un segundo aumento. Va a haber un segundo aumento. Pero posiblemente, o si no es en junio, junio puede ser en septiembre. Pero, dice Burro, como han dicho, un segundo aumento. Los dólares se fortalecen. Alfonso, promedios móviles. Dime, ¿operar metales es igual que operar divisas? No. Las divisas, euro, dólar, libra, dólar, dinero, franco, libra, yen. El oro es un futuro, igual que el petróleo. Es rápido. Está, es susceptible. Cuando el dólar se fortalece, se fortalece en todos los frentes. Pero el oro está, está arraigado a una guerra. Siempre ha sido refugio. De, digo, si hay guerra, esto sube. Tiene las de subir, si es que hubiese guerra. Si no hay nada, se mantiene. Siempre ha sido así un refugio. Pero se mueve y los americanos lo mandan para abajo cuando hay buenas noticias. ¿Ok? Pero se junta, el promedio de 5 para la 21, generalmente hay una tendencia bajista. ¿Qué pasa con el promedio móvil? <coughs> Normalmente, cuando el promedio de 21, la de blanca, con la de 5 se corta, tendencia bajista. El promedio de 100 y 200 puede rebotar, o 3, 6, 5. Son toma de ganancias, soportes o resistencias movibles. Pueden rebotar como no pueden rebotar. Hay que tener cuidado, porque pueden, pueden rebotar varias veces. Se rebota y se va para arriba. Hay que tener cuidado con esos posibles rebotes. ¿Qué es mejor, Alberto Blanco, para comenzar el oro o el petróleo? Supongo que uno es más volátil. Para comenzar, si uno aprende, número uno, no tienen que invertir nada. Por lo menos los primeros seis meses, mínimo. Nada de nada. Si uno se enfoca, es que cada. Yo enseño en las libras. Tienen sus estrategias. En, en el Reino Unido. Otras estrategias en los euros. Para la europea, quien está de madrugada. El oro reacciona con noticias. Yo prefiero operarla con noticias, normalmente. Y prefiero miles de eso. Porque se manipula, los bancos colocan plata. Dos. <coughs> el petróleo. Es otro futuro. Petróleo está regado con las noticias que llega el miércoles. Las inventorías de la IAE. Tiene que, simple, si bombean petróleo, el oro, el petróleo se cae. No tiene que caerse durante cinco días. Hay que buscar puntos de caída o formaciones chartísticas de caída. Si no bombean petróleo, los americanos la semana pasada bombearon dos, no bombearon, fue peor de lo esperado. Descendió menos 2.2 millones de petróleo pierde. Esa es la cuestión con petróleo, es otro mercado. Se pueden operar los, los dos, pero hay que saber cómo operarlo. Hay que saber esas directrices. No hay noticias en el oro, petróleo, como en las hoy en los pares, porque la página de Forex Factory es que, repito, las noticias, <coughs> Alberto Blanco, que afectan al oro, son las del dólar. Todas las que están en rojo, todas las que están, por ejemplo, en rojo, Hoy los bancos, algunos han estado de fiesta, pero el Uruguay se ha movido. Todo lo que está en rojo en las noticias, del UCD, por ejemplo, el martes. Permiso de construcción. Estas pueden afectar al oro. No son tan violentas, pero estas en rojo afectan el martes. 
estas de crudo inventorías afectan al petróleo. Esto, no puedes invertir en petróleo si no ves esto. De hecho, los americanos bombean petróleo y se comienza a caer. El jueves, subsidios por desempleo. Mejor de lo esperado para los americanos, se cae. El, 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 gana el dólar por todos los frentes. Y el oro también se puede caer. Ok. Ventas minoristas, la libra. Noticias que mueven a la libra. En Reino Unido, el viernes. Esas son las noticias. Ok, Alberto, Frank, Blanco. Alfonso José. <coughs> Sucede algo cuando se junta el promedio móvil de 100 con el 200. Normalmente son peligrosos, son de toma de ganancias, soporte de resistencia. Sucede algo cuando se va por abajo. Tendencia alcista formarnos. Tendencia alcista formarnos y viceversa para arriba. Cuando hay el corte de promedios, tendencia alcista. 21 abajo, tendencia alcista empezando. Si va a 100, 200, 365, tendencia alcista. Va subiendo. <coughs> Las dos. Es una semana con la jarabe. Tendencia alcista. Viceversa. Si está por encima, o sea, si está por encima, tendencia bajista. No, si los americanos bombean petróleo, todos 5 millones, el petróleo puede caer en 5 días. Tienes que buscar un punto exacto, Jefferson. ¿Qué días son mejores para pagar el oro? Los días de noticias. Para el UCD, eso lo mueve. Lo tiende a mover. Todos los miércoles la noticia está en Forest Factory. <coughs> Todos los miércoles está en la noticia. Se ve en Forest Factory. Inventorías del crudo. Miércoles, estas. La noticia del crudo es lo que bombardea el petróleo, lo mueve. ¿Qué pares? Dice, yo, pares de euro y la libra. La libra se opera con noticias. Yo siempre he sacado dinero operándolo de esa forma. Me he hecho mejor. La línea blanca 21, 100. Azul 100, roja 200. Violeta, <coughs> 3, 6, 5 exponenciales. Eso lo hemos estado haciendo el jueves y viernes en los videos. Omar, puede revisarlos. Están en mi muro, en el canal de YouTube. Los videos que dejo en mi muro, ese es mi canal. Jueves y viernes hice sesiones cero, operando, manejando la plataforma. Ahí está explicando eso. Entonces, tienen que reconocer los techos. Por ejemplo, aquí, miren, las formaciones chartísticas. Quiero que se den cuenta porque este escenario se repite. Tú ves el oro, cada vez que golpea los techos, o sea, hace un techo, miren, si no puede pasar el máximo, <coughs> se cae. Cuando rompe y crean formaciones de caída, velas japonesas, esas son eh, nubes negras, está golpeando en el segundo techo. Entonces, si golpea en el segundo techo, está queriendo hacer posiblemente dos techos. Formación chartística. Golpea. Pero el punto de gatillo es la vela japonesa. De la vela de impulso, que es la que lo mueve. Y es esta. Esta es la vela de impulso. Nube negra se llama. Una hora, dos horas, cae. En gráficos de una hora. Ahí es donde se forman los dos techos. Con las formaciones chartísticas. Ok. Esos son dos techos. Una formación chartística. Y las velas. <coughs> esto es lo que lo define. Esto. Pero... Si es creado esa formación de caída en la sesión americana por noticias, cualquiera del dólar, y lo fortalece al dólar, esto lo va a hacer caer. 
O sea, ¡pum! lo hace caer. Y evidentemente terminas ganando dinero. O sea, ganas. Pero tiene que caer. Tiene que, normalmente cuando está en esos niveles, uno puede, <risa> uno puede esperar noticias. Repito, si son buenas para los americanos y crean esa vela roja, se cae. Tiene 60%, 70% de caerse. Emerson, cuando dice bombear es cuando los americanos compran. No, cuando sus reservas aumentan. Un millón, dos millones, cinco millones, ocho millones. Cuanto más aumentan las reservas, ellos ganan. El petróleo se, el petróleo se cae. Por simplemente porque la OPE son los 13 países productores de petróleo, el cabezado para Arabia Saudí. Ellos quieren llevar el petróleo a 100, quieren hacer monopolio. En todos los países el petróleo subiría, los americanos perderían. Los americanos no le dejan. Cada vez que bombean petróleo, hacen que esto caiga, no se genere la manipulación que ellos quieren llevar, o que el monopolio. Por eso es que el precio del petróleo se mantiene. Si los árabes lo llevan a 100, olvídense. Por eso es que los americanos cada vez que bombean petróleo, empujan el precio a la baja, no dejan que la OPE avance los precios. Jairo Mejía, ahí es donde les entra, en esos dos hechos, exactamente. Todo planteamiento estratégico se ve primero en días. Todo planteamiento estratégico de las gráficas, primero se ve en días. Y luego nos pasamos a gráficos más chicos. O sea, gráficos de un cuatro horas, una hora. Por ejemplo, esto que ven, Miren, esto es un techo, prácticamente es un hombro, cabeza, hombro. O sea, techo es una figura chartística. Pero ¿qué pasa? Quiero que entiendan algo. Está chocando a los techos. La de 21 es un promedio de rebotes. Okay, cuidado con vender en el rebote. ¿Qué pasa? Si está en los techos y vienen las noticias, eh, ojo, los 41. No sé si acá está. Si usted, eh, eso es importante, <coughs> va a llevar el curso primero de mayo, entiendan lo que les estoy a decir. Si van a llevar, entiendan esto. Tú no puedes hacer alguna operación. Si es que ese día, por más que estén los techos, vienen noticias fundamentales. Lo lógico, y lo que yo siempre enseño, y le digo siempre y repito, eh, con, con las sesiones online o trading en vivo, es recomendable operar después de noticias. Después. Cuando los americanos tienen buenas noticias. A favor. Eh, el dólar se, se compra en dólares, o sea, la gráfica se cae. Pero <coughs> si hay noticias, ojo, si hay noticias, y si uno opera antes, es peligroso. Yo mil veces prefiero operarla después de noticias. Si parece que se cae, y esto lo que se le dice es un H, C, H, o es un hombro, cabeza, hombro. Y está en el punto, yo espero noticias, prefiero esperarlas. Si es que hay antes una señal, tengo que observar que sea una vela roja a favor de los americanos. Pero si es que esto no sucede, espero la noticia, prefiero esperar. Y los stop loss son estratégicos. Se van a, no en la mecha, se van arriba. Esto es un hombro, cabeza a hombro. Pero quiero que vean el gráfico de media hora. Esto de aquí que ven. Tiene que ver con muchas operaciones que yo hice y me hizo ganar dinero. Son velas envolventes en los techos, pero esto era a favor de los americanos. Subsidios por desempleo, mejor de lo esperado. Cuando eso pasa, los americanos ganan su divisa. Los americanos siempre van a ganar. No van a perder toda la vida. Entonces, se daba y busqué este target. Busqué el primero, cerré primera operación y la segunda correr. Pero, <coughs> ¿por qué? Porque cuando los americanos votan buenas noticias, esto se cae. Las velas tienen, o sea, lo, lo que yo siempre enseño, esto es básico, pero lo que siempre te va a repetir en el curso. 
la acción de precios, lo que estamos viendo, es consecuencia de la noticia. Y la noticia tiene que ser reflejada aquí, en esto que estamos viendo. Si es reflejada el precio, refleja la noticia, tú sabes que los manipuladores van a colocar dinero. O sea, tú estás seguro. O sea, oye, si los manipuladores colocan, es el momento de vender, hacer una venta. Y sí, sí se hace. Porque sabes que se puede caer. Una venta que te puede dar, pues tienes que estar seguro. O sea, el manipulador ingresa y puede sacar 50 pips y ya está. 40, 60. En el day trader. Ese es el punto. Tiene que ver mucho con esto. Cuando en el calendario macroeconómico, los subsidios por desempleo, que son todos los jueves, esta, esta semana no hizo efecto en nada. O sea, viene el jueves, es mejor de lo esperado y es verde Forest Factory. Alonso, bueno para los americanos, se fortalece el dólar. Si es verde, si es rojo, peor de lo esperado, pierde los americanos. Peor de lo esperado. No, no hace efecto. No siempre el precio sigue la noticia. Si esa, oye, ha salido a favor de los americanos, los subsidios por desempleo. Este es una not Otro día vamos a dar las noticias. Pero eso no quiere decir que el precio siga. De 10 veces siga la noticia, 7, 3 no va a seguir. 7 ganas, 3 pierdes. No va a seguir. Alberto Blanco, observo que recomienda hasta en 30 y una hora. Yo peor en 15. <coughs> Porque cualquier caída de gráfico diario empieza en una hora. O sea, a mí me preguntan, oye, ¿cómo hiciste 5 mil dólares, 10, 50 o 100 mil dólares? Pues, por ejemplo, o sea, cualquier caída. Oye, ¿qué quieres que haga el oro? Caer. Mañana puede caer. ¿Estás seguro? Sí, el 60% puede desplomarse. Pues está muy parecido a esto, me pregunto. No sé si caiga mañana, pasado o no. Pero ya sé que eso es un shotting está. Se puede desplomar. ¿Sí? Se puede desplomar. Entonces, dice, puede desplomar cualquier caída. Esta es una estrategia que yo tengo de velas japonesas. Cuando el gráfico diario se cae, Confirma en una hora y da el impulso y se cae 100 pips. Es así como he hecho plata este año y le he hecho el año pasado, este año. En mayo del año pasado, en un mes hice 12 mil dólares operando así en las libras. Me, la, le pillé a todas. Cuando un gráfico diario se cae. Otro día va a explicar eso antes del curso. Cuando el gráfico <coughs> diario se cae, lo confirma en una hora. En una hora se da esa vela de marvoso envolvente, yo tiene que estar para abajo. Porque es lo mismo que están viendo. Pero yo no sé si va a ser el martes o el miércoles, o sea, para el jueves. Necesito, como sé, sé que mañana puede caerse. Ya me lo está diciendo. Necesito señales de venta. O sea, en otras palabras, necesito que se repita esto. Acá martes y miércoles, para buscar todo esto. Por eso aplico una hora. Confirma el gráfico de días, el impulso, la manipulación de los bancos. Miren, ¿eh? repito. Voy a, vamos a hacer otra sesión, repito, la otra semana o en estos días. Voy a explicar varias operaciones que yo he hecho. Hay operaciones... Eh, digamos este año y el año pasado que he hecho hasta 100 pips Pero yo en los cursos enseño, explico ¿por qué gané esto? porque apliqué tal cosa cuando un día se cae o sube su, el inicio es en una hora en la sesión europea, se impulsa esas son <coughs> las que te hacen ganar dinero tú sabes que esas no fallan el mercado siempre lo hace todo el año pocas pues las gráficos diarias se confirman en una hora, se desploma. Es lo más seguro que puede haber en Forex, de lo más seguro. Tiene que ser igualito. Es complejo, ¿eh? pero funciona. Ya se ganar dinero.
Alberto, un shotting star tiene que ser lo que estás viendo. Este es un shotting star, son velas japonesas. Un shotting star, aparecen en las partes altas. Shotting star, probabilidad de caída, 60%. Shotting star, son pinzas. Otro día hablaremos de velas, son pinzas. Pinzas de caída. Sí, voy a subir el video. Voy a subir el video. O sea, todos dicen que puede pasar el oro, se puede caer. Mañana no estoy seguro. Ya sé que tiene... ¿Por qué pienso que se puede caer? Pregunta. Hace rato hemos estado hablando de techos. ¿Qué cosa está haciendo el oro ahorita? Yo les pregunto a ustedes. ¿Qué ha hecho? Responda. ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo? ¿Qué venga ahí? Más grande. ¿Qué ve? Techos. No quiere subir, quiere bajar. Techos. Exacto, techos. Esto sucedió hoy. Abrió un gap, subió, ¡zas! ¿Se acuerdan hace rato? Y se vino. El segundo techo prácticamente fue este, la vela. Fíjense. Este era el stop, o el segundo stop. Ya no quiere subir, ¿ah? ¿eh? Ya no quiere subir. Ya se rechazó. <coughs> Dos. <coughs> Dos veces. <coughs> Ahí están las patas. Oye, ¿se puede caer? Mire, cuando uno vende y se rechaza, yo me cuidaría de 100 y 200. Lugares de rebotes, promedios móviles, toma de ganancia o rebotes. Se puede rebotar. Me dejo entender, se puede rebotar. ¿Qué es rebotar? Choca el promedio y se va para arriba. O está acá. Puede haber un rebote y puede volver a buscar el techo. Puede ser. ¿Cómo lo evito? Necesito ir a la sesión de europea. Esto está para vender. Pero hay que estar atento el martes, sesión europea, sesión americana, para vender un punto claro y se va a caer. Tiene las de caerse. Necesito las velas de caída, el impulso. Cuando yo voy, miren, cuatro horas, hablamos de techos. Se rechazó el primer techo. Normalmente choca el primer rebote. El promedio 21 en cuatro horas es de rebotes. En cuatro horas no ha hecho dos techos. Es un techo. Puede hacer dos techos. ¿Ok? Puede hacer dos techos, rebotarse otra vez. En el primer rebote a 21, la línea en cuatro horas, puede rebotarse. ¿Qué tiene que haber techos? Porque si no va a suceder esto, vean. Son los techos. Igual tiene que haber dos techos en cuatro horas. Cuando los hay, me puede dar esta proyección de caída. Me dejo entender. Que, pero ya está muy alzado. O sea, miren, yo no me complico la existencia. Es simple. Si por A o B pudiese caer mañana y no rebota, buscaría las velas de caída en una hora. Aquí. Si no las hace, no hago nada. Así de simple es. 
Si comienza a subir, paso. Pero sí estoy seguro que este techo va a volver a, puede ser volver a ser golpeado. Me dejo entender. Ya estaría esperando. Estando atento. Aún no es claro. Día sí. Puede que se caiga mañana, pasado, quizás. No, ya tiene techos. Y se cae en una hora, necesito la señal para vender. En otras palabras, necesitas algo de lo que estoy marcando. Algo muy similar a lo que he marcado. Algo así. Sesión Europea, Frankfurt, una de la mañana. O puede ser a las... El oro, once. Cinco de la mañana de ustedes, o cuatro. Puede ser. Pero ya están en los puntos. Todo lo que ven marcado es lo que yo esperaría. Si no lo hacen, no hago nada. Paso. ¿Me dejo entender o no? En esos techos. Estamos. ¿Qué cosa le puse? Por ejemplo, en el petróleo. Mire, el miércoles vienen las inventorías. Si ustedes ven, tiene la opción de poder caerse. Viene las inventorías del crudo. Entonces, van a llegar las inventorías y si el miércoles los americanos bombean petróleo, se cae. Yo ahorita no, no metería ventas. Porque los americanos la semana pasada no han bombeado petróleo. Ha reducido sus reservas en 2 millones, punto 2 millones. Y como han reducido sus reservas, no es recomendable meter o invertir. En las reservas de petróleo. Porque han bajado. Pero si aumenta, yo pienso, eso tiene que caer a la de 100. Va a caer. Se van a encontrar 100 pips o más. Casi 100. El primer choque. El primer rebote, como se dice. Pero necesito que los americanos bombeen petróleo. Esa sería mi señal. Aún no haría nada en petróleo hasta que no suceda eso. Me dejo entender. Día martes yo no opero petróleo. No, no, no yo, yo lo vendo, pero los americanos tienen que bombear. Ese es el punto. No han bombeado nada. Esto tiene que ver mucho con esa noticia del miércoles. Las inventorías de petróleo. Yo en los cursos explico mucho esto. Repito, esto no puede operar petróleo. Ni por acá. Mientras, ¿dónde está las inventorías? Friday. No puedes si los... Sí. 